。伯父说出去啊！哎，哎，伯父说啊，去哪儿啊？啊，党代表派我去洛凤村打探一下情况。呃，那你怎么没跟我报告呢？哦、啊，党代表说了，此去是侦察训练，人枪训练他说了算。司令，我可以去了吗？去吧。是。刘秃子的团房都是他花钱雇来的，有五十几条快枪，也是他从长沙花五千块大洋买来的。这个平原村呢，是他的一个点儿，三十五户人家，都是刘秃子的佃户。户户跟我们是一条心，只是犯了一个地名，不宜坐你的进步方向。犯地名是什么意思啊？杨同志，你属虎，虎落平原被犬欺。哦，那要按你这么说，这个洛凤村，你外甥女儿也不能进驻吧？哎，对，你提醒的太好了，这个女司令啊，就是不能去洛凤村。啊，<笑>你天生就是我们青花寨的贵人。你算我卦了。杨同志姓杨，名立清，我们青花寨也是清。立清立清，我们青花寨可不就靠你扬名立威了吗？哦，啊，对对对对，党代表，您还真是科班出身，习惯了纸上谈兵。嗯，我的一个老师跟我说，这纸上的兵呢，也有深浅之分呢。哦，那您这是深呢，还是浅呢？你不说水淹之深浅。得打完了这仗才能做定论呢、啊。哎、嗯，你是同意我们打内山之战了？不是，这个白司令主张打，那我们就奔最好的结果去争取嘛。哼，这才像我的党代表。据查，近来白凤兰武装活动频繁。据洛凤村团房报告，时常耳闻青花寨方向传有正规军八号音响，由此我们怀疑白武装可能与资兴、永兴、耒阳之诸德武装暗有往来。我家各团房皆有不测之感，特推举我来向胡营长求援。你说什么？一把军号就把你们吓成这样了？那好吧，我也给你们派名号名。他吹，你们也吹。哎呀，不行啊，梁营长，实在是白凤兰武装是我们丹平镇方圆百里之内最大的匪患呐，都是些与我们累累血债的仇家，此匪不除，谁头上不是悬着一把剑呢？那怪谁呀、啊？那只能怪你们对那些分田分地的农户太过分了，扒皮抽筋，摇卵弹琴。各种刑法刑具，你们变着花样，比砍脑袋还狠呢。现在知道冤冤相报了，啊？找我来给你们看家护院。哼，告诉你啊，我们正规军有其他任务，对付白凤兰这种女土匪，是你们团房自己的事儿。哎，梁营长。还不赶快把东西拿过来，让梁营长过过目。我来拿。哎，把头举起来。现在的敌情我情都在这图上了，一目了然。你们大家可能很奇怪啊。说这党代表为什么让我们不厌其烦的总是侦查、侦查、侦查再侦查？就是为了获取情报。我们必须得清楚的知道对方是什么人、什么部队、什么番号，长官是谁。
从哪儿来，打过什么仗，哪儿毕业，有何特长，有了情报，这仗就好打。那我们说到这个第五连。相识了，稍安勿躁。我向你们保证，只要你们不开枪，肯定没事儿。还认识我？怎么会不认识呢？杨营长，你别忘了，你第一次打仗的时候用的驳壳枪可都是我借你的。高连长，让你的人。把枪放在地上，人墙分离。听见了吗？千万别逼我做我不愿意做的事情。你在羞辱我！我跟你说两句话，关连长。我，我太难了。弟兄们，武器。钱、生存的粮食，什么都没有了。你知道咱们是老朋友了，我怎么不找别人？就找你，没有别的意思。就算你给董长官一个面子，给我一个面子，最后一次下不为例，好不好？啊？也就是你杨营长了。全体动员，听口令，把枪全都放到地上。听见没有？杨营长，你还有什么话要带给董长官吗？他一直在找你。等到他。我杨立清这辈子跟你共产党了，走！一枪未放，一个连的装备你就给我扔了，你也有脸回来见我？英座，你容我解释一句。高柏林，别以为你做过董长官的卫士，我就治不了你，我现在就能毙了你，你信不信？营长，我我跟你说，共军都说我们是运输队，别的部队我管不了，只要是四军，谁敢做运输队？我挖他八代祖坟，营长，白武装领头的就是咱们老四军的一名营长。你说什么？他叫杨立清。董长官的小舅子杨立清。不是他，我能一枪不放吗？难以置信，他怎么跟女匪走到一块儿了？我也纳闷呢。高柏林，这件事情如果真是你说的这样。我们可以跟上头交差了，不过我告诉你，四军的荣誉是不容你我这么虚以委蛇、失信、角谋的。是
。营长，我也这么想的。我高伯陵一人失算，万众蒙耻，愧对三军。高伯陵，装备丢了，上头还可以再补发。可军人的荣誉要是丢了，你我以后怎么在四军立足？从哪丢的，你给我从哪找回来！你知不知道？是。你现在马上出发。集合所有团房，今天晚上就往清华寨运动。明天我要血洗清华寨。是，去吧。哎，嗯，走吧。我来的时候，好几路团房都出动了，松林火把排了一里多长。你看看这怎么弄啊？这样，咱们清华寨地形险要，不是他们想打就能打的。怕就怕打成胶着战，给你来个水桶阵，围上你三五天，想有什么作为都难了。打那表，各队都已经准备停打，是不是进入各处关防？坚决不行，师爷。善守者，敌不知其所攻。你能说点我听得懂的吗？木兰，既然第三营是倾巢而出，那我们就让出清华寨吧。让出清华寨？你疯了吗？我们直接打击他的丹平镇，跟强敌交手，你不能随着他。他们打他们的，我们打我们的，谁的坛坛罐罐最多，谁的损失也是最大的。那那个，把我的笔还给我。在景安山站稳了脚跟，中国工农红军。哥们，你有没有想过把咱们的队伍也拉过去？去井冈山，加入猪毛。是。青花寨没了，丹平镇又不能久留，一支队伍没有，后方是不能生存的。叫花子打狗，你还得找个墙根做掩护，是不是？这个后方就叫根据地。井冈山是什么？井冈山就是最好的根据地。你是想拉走我们这支队伍吧？不是要拉走，我们是必须得找一个正确的方向和归宿。老朱毛，且不说对与错，我就只问你一句：他们能容得下我吗？同是工农武装，都是一家人。<笑>一家人，他们连你这样的都容不下，我们这样的就更难了。<笑>我的情况不一样，特殊。张代表，不是我不给你面子呀。乡下人也惯了，生于斯，长于斯，也是穷家难舍，熟地难离呀。你让我们抛家别土到那个深山野林子里去，别说我这把老骨头拖累不了，我也说服不了大家伙啊。你去传令各队队长，你让他们把缴获的东西能带的全带上，我们往鸡公山转移。是。
。哎，后来，后来。西宫山的地理环境不足以让我们长期进行游击战了。你不是不想跟我们一起撤吗？你还记不记得我们当初的约定了？对，所有的军事行动，党代表有最后的决定权。那你们还认不认我这个党代表呢？你不是真的不想跟我们走吗？空头虚衔的党代表，我做不了。你想走？可是我舍不得。来人呐，把党代表给我绑起来！快呀！是。方兰，你不能蛮干，你会后悔的。你听话，不能蛮干，听见没有？你听见没有？你会后悔的，方兰，白方兰，把他嘴给我堵上！快，跟着，快，快，快，快，快！放开严诺，驻守排以及所有的军需力量都给拿走了，镇上的大户家财也被洗劫一空。这个严立清果然是黄埔的高材生啊！写报告，直接给董长官写报告，把这个烫手的山芋还给他。我倒要看看他这个做姐夫的怎么办。是，快，快快快快快！牧师前锋，快快！抬起头来，牧师前锋。快快！赶快走！快快走！快！快快快！一定要逼他顶住！快明白吗？明白吗？明白了。立正。班团长，你们中央军到底是军中老大？您看，您的团一到。地方府定，商业又发达起来了。高老弟也学会应酬了。记得我们东征时期的时候，你还是董长官手下的一名马鞭，朴实的很呢。也许那套没什么意思。范团长，你别误会，我就是奉命向你介绍情况罢了。听说你与杨立清有过一次那么不太愉快的见面。是啊，当初东征的时候，我借了他三支爆壳枪。他还了我六支，这回他借了一百多条枪，恐怕也只有范团长您能帮我要回来。你也真够大方的，范团长，不会因为杨立清是您的同窗老友，您就手下留情吧？这你放心，我和杨立清在上海市已经有言在先。若是有一天走到那一步了，不管同学不同学。只能钢刀对钢刀。对于这只土生土长的小狗土生武装，大规模的进剿毫无意义。山地丛林作阵，应以小狗对小狗，游击对游击。也就是说，要比他共产党还共产党。所以我在进驻丹平镇之前，就已经变回了特务连，都是山城爬山的乡级川级班排长。一次的花机关枪和联发博克枪，我还从上海订了德国进口的压缩饼干和金便睡袋。所有这些，意在减轻单兵负荷，增强山林里的持久作战能力。周连长，到。这两天的山林适应训练搞得怎么样？根据长官的要求。我们已经掌握了鸡公山所有的地标地形，以及进山的一切可以通向的小道。每个班都派发了指北针，每个人都可以按方向引 B 行军。总之，射人先射马，擒贼先擒王。全团在外围配合你们特务连中心开花，捣毁白方的大老巢，让他们群龙无首，四处逃窜。外围部队守株待兔，你去接过他们。都明白了？明白。那就分头准备，按时打响。是，加油！李密，集散。范团长，真是知根知底，棋高一招啊！别给我灌迷魂汤。李清那小子鬼得很，对他一手不行，没有两次做准备。哎，对了，从山里传来了一个好消息，那个女匪首和杨立清并不和。
已经不像从前那样对他言听计从了。那小子属贾宝玉的，是女人就都喜欢他。李谦，大宝，你小子怎么来了？哎，我我给你们介绍介绍。不用了，他自己已经介绍过了。红四军二十八团民运科长，魏科长，您这次来是想带走我们的党代表，还是想带走我们这支队伍啊？都不是。湘甘特委从缴获的敌军情报上得知，你们这支队伍不弱。山不在高，有先则明。我们有一个支兵的党代表啊，快来，快来，谢谢。这个白司令在丹平镇一带名望非常高。哟，我今天可算是听到一句吹捧之词了。特委决定成立中国共同红军丹平游击支队，由白凤兰同志任司令员，张国器同志任参谋长，杨立清同志任党代表。特委认为，你们目前发展总体上好，但。一直由农民组成的游击队，要想真正成为党直接指挥下的人民军队，还有很大的距离。首先要有铁的纪律进行约束。党代表，我这听魏科长的意思，咱们不是在这接受改编，是给自己找了个爹。白司令员，鸡公山缺少群众工作，又没有政权的建设，在我来之前。中央军已经调来一个团，清剿很快就要开始。如果再没有铁的纪律，恐怕很难坚守了。中央军的一个团，呃，不是第四军的部队了吗？十天前，我们的南昌情报组发现，中央军一十六团已经过来了。原以为是去郴州城对付红四军的，没想到直冲丹平镇。一十六团，老范来。第十六团的团长范希亮是我的同班同学，是我的班长。此人大才。范团长还看图呢。说实在的，我们原来那个营长，要是有您一半的上进心，也不至于栽在您老同学的手上。立新那小子是测绘出身，图上的功夫我们谁也撵不上。观测之精确，判断之迅捷，黄埔有名的。我说呢，区区一个土著武装，连张地图都没有，可是每次作战，这时机地点都选得恰到好处。就像是老天指定似的。咱现在用的这张图，就是他师傅绘的。整个湖南省的分线地图，这小子在家的时候就已经能背的。我们现在是湘赣作战，不背背书，打他不赢呐。传令兵，到。叫特务连长带图过来，他那图上有七处错误，统统给我改过来。是。
的装备。你还真是怕了。范新亮来者不善。你是怕还是不怕？怎么会不怕呢？我们以前的对手都不了解我，所以屡屡我们可以以弱胜强。现在碰上一个知根知底的对手，弱就是弱，很难再转化为强。你弱在哪儿了？武器？武器是一方面，我最担心的是纪律。哼，恰恰是这个我最不担心。你说他们谁敢不听我的话？要不是我白凤兰，他们早成了还乡团的刀下鬼了。你以为纪律就是听话吗？嗯，纪律不是听话是什么？凤兰，你知道我是黄埔军校毕业的。虽然他的教育不是天下最好的，但他毕竟帮助国民党建立了一支真正的自己的军队。黄埔军校国共两党给我的教育，是我真正懂得了一个道理：军队不能是任何个人的，他必须得有一个正确的方向和目标。那么，正确的方向和目标来源于哪儿呢？来源于正确的主义和政党。这是大纪律，是军队的政治纪律，明白吗？那我不是已经接受编制了吗？还要我怎么样？所以啊，不能再做山大王，马上跳出中央军的包围圈，找一个群众基础好的地方，发展壮大自己。你是想要我改变我当初的命令？我是让你执行党的指示。你是党？我只是其中一员。将来，也许你白凤兰也是其中的一员呢。那我得去和参谋长商量。今天晚上必须得做出决定。多大的事儿啊！你用得着这么急吗？嗯、高速特务林可以出发了。嗯、范团长，你打仗就这么简单，战斗动员都不做？有什么可讲的？打什么事早就定好了的，怎么打是指挥官自己的事。还可以睡两小时，两小时后全团集合，给我守株待兔去。起来，起来，起来，嗯，快，国服叔，起来，兄弟们不睡了，快起床，起来，快起来，起来，怎么了，党代表？出什么事儿了？安静。快机枪拿来！机枪，快快！明明是枪栓的声音，我就没见过带枪的野猪。
你妈的，全是特种装备，怎么办？战术灵活，装备精良，不是一般的敌人。看样子，这个一定是从军大队和老熊狗两个方向上来的，三条出口，只剩下这最后一条了。你们俩在这守着，我去老熊看看啊。赵代表，赵代表，赵代表，赵代表。血被打死了，许多兄弟连衣服都没穿就完了。哭什么？慢慢说，究竟怎么回事？白司令呢？老营被敌人占了，司令领着人从老兄都冲出去了。我领着剩余兄弟们，准备从这边突围。林队，检查武器，子弹上膛。三人一组，三三编制，跟我来。听枪声的分部进展应该很好，到处都是特务连的手提提枪声。哼，这声音听上去，别提有多舒坦。范团长，您是要把林子里的兔子都赶出来的吗？一点不错。只有撵出来，我的大部队才能施展拳脚。说曹操，曹操就到了。问问三营，他们那边怎么了？团座，嗯，团座，团座，三营长报告，刚刚有一股不足百人的持枪武装企图冲出包围圈，被三营打回去了，至少击毙二十多人。三营长请示，他的部队是不是要追上去？不要追，要学会以逸待劳。高速各营往腰扎紧，撵兔子的任务全部交由特务连去办。是。别走，这里白色离他们越来越远了。现在这点人手，也帮不了他们俩。帮不了也得帮，所以我们不能回头，继续在这牵制敌人。三营报告，特务连有两名人员下山，到了三营营部，带回了山上的消息，说是他们凌晨就占领了白凤兰的老巢，击毙俘虏百余人，其中柴窑匪首张国庆。还讲了什么？电话线路不好，听不清了。马上派人查线，没有通讯，你还指挥什么
。是。范团长，嗯，一切都照你事先的计划进行的。水落石出就看今夜了。警卫班长，到。带两个人跟我去山营，看看那山上究竟是什么情况。是。范团长，嗯，那我呢？你留这儿，有什么情况，线路修复以后，让他们把电话打到山营去。是。让人扎得跟大针在电线上，短路了，难怪线路不长。哎哎哎哎哎哎、顺电话线走，找他的指挥部。你们查线的也得按条例啊，以后必须回到口令，听到吗？明白，长官。那口令是什么？是这个老范。别开枪！别开枪！谁让你们开枪的？李清勇。救你了，白队长，枪，出发。是。是机械号。妈的，撤了司令，司令，司令，司令，只剩三十六人。此地不宜久留，我们得赶紧离开这个地方，我们到张子健那边去，那边有我们的存粮。走
向光明的天空飞翔。为什么我们总是热泪轻狂